പമ്പുകളെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ അറിവിനായി തുണ്ടത്തിൽ റേഡേഴ്സിന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമസ്കാരം ഞാൻ അൽദോസ് തുണ്ടത്തിൽ റേഡേഴ്സിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ജെറ്റ് പമ്പുകളെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ജെറ്റ് പമ്പുകൾ അതേപോലെ ഇത് എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക എന്താണ് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അതേപോലെയുള്ള വളരെ കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ജെറ്റ് പമ്പുകൾ പല വെറൈറ്റികളിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഷാലോ ജെറ്റ് പമ്പ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇരുപത്തഞ്ച് അടി മാത്രം സെക്ഷനുള്ള നമ്മുടെ സാധാരണ സെൻറ്റിഫിക്കൽ പമ്പുകൾ പോലെ ഇരുപത്തഞ്ച് അടി മാത്രം സെക്ഷനുള്ള ജെറ്റ് പമ്പുകൾ അത് ഷാലോ ജെറ്റ് പമ്പ് എന്നാണ് പറയുക അങ്ങനത്തെ പമ്പ് വരുന്നുണ്ട് അത് കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പ്രഷർ ബൂസ്റ്റർ പമ്പുകളായിട്ടും കൂടുതൽ പ്രഷർ വേണ്ടതും എന്നാൽ കുറച്ച് ഡിസ്ചാർജ് വേണ്ടതുമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് മെയിൻലി അത് യൂസ് ചെയ്യുക കാരണം അതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻ തന്നെ അതിൻ്റെ കുറഞ്ഞ ഡിസ്ചാർജ് ആണ് അത് ഡിസ്ചാർജ് വളരെ കുറവായിരിക്കും എന്നാൽ അതിന് ഹൈ പ്രഷർ ഉണ്ടാവും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വൺ എച്ച് പിയുടെ ഷാലോ ജെറ്റ് പമ്പൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത്തെട്ട് നാൽപ്പത് മീറ്റർ വരെ ഹെഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള പമ്പുകളാണ് ഈ ഷാലോ ജെറ്റ് പമ്പ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറിച്ച് ഇതേപോലെയുള്ള ഡീപ് വെൽ ജെറ്റ് പമ്പ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത് നമ്മുടെ നോർമലി ഇരുപത്തഞ്ച് അടിയിൽ മുകളിലുള്ള അതൊരു അമ്പത് അടി നൂറ്റമ്പത് അടി നൂറ്റി അറുപത് അടികൾക്ക് ആഴമുള്ള കുഴൽ കിണറുകളിൽ നിന്ന് വെള്ളം വലിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ജെറ്റ് പമ്പാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസുകളിലേക്ക് എടുക്കാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇന്നുള്ളത് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ കോൺഫിഗറേഷനിലുള്ള ഒരു ജെറ്റ് പമ്പാണ് ഇത് വെർട്ടിക്കൽ കോൺഫിഗറേഷനിലും ഹൊറിസോണ്ടൽ കോൺഫിഗറേഷനിലൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ ജെറ്റ് പമ്പുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷേ ഇതൊരു വളരെ ചെറിയ മാർക്കറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് ഒതുങ്ങിപ്പോയൊരു എന്താ പറയുക ഒരു മോഡലാണിത് സബ്മേഴ്സിബിൾ പമ്പുകളുടെ കടന്നുവരവോടു കൂടി ഈ ഈ പറഞ്ഞ ജെറ്റ് പമ്പുകളും കമ്പ്രസർ പമ്പുകളും എല്ലാം തന്നെ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഔട്ടായെന്ന് തന്നെ പറയാം നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന റിവ്യൂയിലുള്ള ഈ പമ്പിൻ്റെ കൂടെ വന്ന അതിൻ്റെ പാക്കേജിൽ വന്ന മൂന്ന് സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് അതിൻ്റെ പമ്പ് സെറ്റ് തന്നെയാണ് പമ്പ് സെറ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് മൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പമ്പാണ് ഇതിൻ്റെ സെക്ഷൻ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ താഴെയാണ് അതായത് ഇത് വെർട്ടിക്കലായിട്ട് മൗണ്ട് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഇതിൻ്റെ പൈപ്പ് പോകുന്നത് രണ്ട് പൈപ്പുകളാണ് കിണറിലേക്ക് പോകുന്നത് ഒന്ന് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഈ പമ്പിൽ തന്നെയുള്ള വെള്ളം തിരിച്ച് ഇതിൻ്റെ ലൈനിൽ പോയി അതൊരു പ്രഷർ ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് അത് ഞാൻ കുറച്ച് നേരത്തിനുള്ളിൽ പറയാം അപ്പോൾ രണ്ട് പൈപ്പുകൾ താഴേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ഒരു ഡെലിവറി സൈഡും ഉണ്ട് ഈ ഡെലിവറി സൈഡിൽ നമ്മളൊരു ബെൻഡ് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് നമ്മൾ ഇതിൽ ചെയ്യും കാരണം ഇതിൻ്റെ ഇത് മറ്റേ സബ്മേഴ്സിബിൾ പമ്പുകൾ പോലെ തനിയെ പ്രൈം ചെയ്യില്ലല്ലോ വെള്ളത്തിലെ മുക്കിയിടുകയല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഇത് മുകളിൽ വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ പമ്പും പൈപ്പും എല്ലാം നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നിറയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വാൽവ് കൂടെ വയ്ക്കും ഇത് അതിൻ്റെ ഡെലിവറി ലൈനാണ് പുറത്തേക്കുള്ളത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന ഒരു വെഞ്ചൂറി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഐറ്റം വരുന്നുണ്ട് ഇത് എന്താണെന്നും ഈ വെഞ്ചൂറി എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം പിന്നെ ഉള്ളത് എൻ്റെ ജെറ്റ് സിസ്റ്റം പ്ലസ് ഫുട്ബാളുമാണ് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്നാണ് എൻ്റെ സെക്ഷൻ വരുന്നത് ഇതിലൊരു ഫുട്ബാളും ഉണ്ട് അതായത് വെള്ളം തിരിച്ച് റിട്ടേൺ ഇറങ്ങി കിണറിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം അതാണല്ലോ ഫുട്ബാൾ അത് ഇതിലുണ്ട് കൂടാതെ ഈ രണ്ട് പൈപ്പുകളും കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഈ വെഞ്ചൂറിയും കണക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ജെറ്റ് സിസ്റ്റമാണ് ഇതിലുള്ളത് ഇനി ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്തിനാ എന്താണ് അതേപോലെ ഈ വെഞ്ചൂറിയുടെ യൂസ് എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഈ വെഞ്ചൂറിയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം ഈ വെഞ്ചൂറി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച അറിയാം ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഡയ വലുതും ഒരു സൈഡ് ചെറുതുമാണ് അതായത് ഒരു കോൺ ഷേപ്പ് പോലെയാണ് ഇത് ഇരിക്കുന്നത് ഈ സിസ്റ്റത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു വെള്ളം അതായത് നമ്മൾ വെള്ളമാണ് ഇതിൻ്റെ സോഴ്സ് നമ്മൾ വെള്ളം കടന്നു പോകാൻ നേരത്ത് അത് ഇപ്പറെ ചെറിയ സൈഡിൽ വലിയ സൈഡിൽ നിന്ന് ചെറിയ സൈഡിൽ എത്താൻ നേരത്ത് ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കൂടും അതായത് വെള്ളത്തിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂ
അപ്പോൾ ഈ പമ്പുകളുടെ ഡിസ്ചാർജ് വളരെ കുറവായിരിക്കും ഇപ്പോൾ വൺ എച്ച് പിയുടെ ഒരു പമ്പ് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മുതൽ ഒരു നാനൂറോ അഞ്ഞൂറോ ലിറ്റർ പെർ അവർ വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം ഡിസ്ചാർജ് വരിക മറിച്ച് ഇതേ റേഞ്ചിലുള്ള ഒരു സബ്മേഴ്സിബിൾ പമ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇതേ ഹെഡ് റേഞ്ചിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആറായിരം മുതൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അല്ലെങ്കിൽ മൂവായിരം ലിറ്റർ വരെ ഹൈ ഡിസ്ചാർജ് ഉള്ളൊരു പമ്പായിരിക്കും സബ്മേഴ്സിബിൾ പമ്പുകളിൽ വരിക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഡ്രോബാക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് പയ്യ ഔട്ട് ആകാനുള്ള ഒരു റീസണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഈ സ്പെസിഫിക് മോഡലിൻ്റെ ലിഫ്റ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത് മീറ്റർ ആണ് നാൽപ്പത് മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റി മുപ്പത് അടിയാണ് ഇതിന് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളത് പ്ലസ് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ചാർജ് ഹെഡ് ഒരു പതിനെട്ട് മീറ്റർ വരും ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഡിസ്ചാർജ് ആണ് ഇതിനൊരു ഇരുപത്തി അഞ്ച് എൽ പി എം ആണ് മാക്സിമം ഡിസ്ചാർജ് കിട്ടുക അതായത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ലിറ്റർ പെർ അവർ ആണ് ഇതിന് കിട്ടുന്ന മാക്സിമം ഡിസ്ചാർജ് ഇനി ഇതിൽ തന്നെ സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് ഡബിൾ സ്റ്റേജ് പമ്പുകൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ലിഫ്റ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി കൂടും നമുക്ക് ഇതിൽ മാക്സിമം ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ വരെ എഴുപത്തിയഞ്ച് മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് അടി വരെ ലിഫ്റ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള പമ്പുകൾ വരെ ജെറ്റ് പമ്പുകൾ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിനും ഡിസ്ചാർജ് വളരെ കുറവായിരിക്കും അതാണ് അത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻ വരിക ഇനി ഇതിൽ സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് വരുന്നുണ്ട് ഡബിൾ സ്റ്റേജ് വരുന്നുണ്ട് ചില പമ്പുകളിൽ ഇതിലൊരു വാൽവ് വരും അതായത് നമ്മളെ സ്റ്റാറ്റിക് നമ്മുടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റിക് ലെവൽ അനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്ന അതായത് പ്രഷർ ഇൻക്രീ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതായത് ഡെലിവറി ലൈൻ കുറച്ച് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച് ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ തിരിച്ച് സർക്കുലേഷന് പോകുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ പ്രഷർ കൂട്ടാൻ പാകത്തിനുള്ള ചെറിയൊരു നോബ് വരുന്നുണ്ട് ചില മോഡലുകളിൽ അതില്ലാതെ വാൽവുകൾ ഇല്ലാതെയും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മോഡൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ മാത്രമാണ് അതിൽ വരിക ഇതാണ് നോർമലി ഇതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് നമുക്ക് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ജെറ്റ് പമ്പുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ കുറച്ചാണ് വളരെ കുറച്ച് കമ്പനികളെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ക്വാണ്ടിറ്റി വളരെ കുറവായിരിക്കും കാരണം ഇപ്പോൾ കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് തന്നെ ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഔട്ടായെന്ന് പറയാം എന്നാൽ ചില ഏരിയകളിൽ ഇത് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ് ജെറ്റ് പമ്പുകൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു വില വൺ എച്ച് പി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഒമ്പതിനായിരം രൂപയൊക്കെയാണ് ഈ വൺ എച്ച് പിയുടെ റേറ്റ് വരുന്നത് റഫ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫിഗർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓർഡർ ചെയ്ത് വരുത്താം അത് ഓർഡർ ബേസിൽ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ എറണാകുളം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ പമ്പുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ റേറസ്റ്റ് ഓഫ് ദ റേറസ്റ്റ് ആണ് അത്രയ്ക്ക് വളരെ ഒരു ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റി മാത്രമാണ് ഈ ജെറ്റ് പമ്പുകൾ സെയിലാവുകയുള്ളൂ എന്നാൽ മറ്റ് പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതിന് കൂടുതൽ ആവശ്യക്കാരുണ്ട് അങ്ങനെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് അത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് സിംഗിൾ ഫേസിൽ വൺ എച്ച് പി തൊട്ട് രണ്ട് എച്ച് പി വരെ ഉണ്ട് സിംഗിൾ സ്റ്റേജും ഡബിൾ സ്റ്റേജ് പമ്പും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചും കിണറിൻ്റെ ഡെപ്തിനനുസരിച്ചും നമുക്ക് ഇതിൽ ഒരു പമ്പ് സെലക്ട് ചെയ്ത് തരാൻ പറ്റും ഇനി ചിലർക്ക് സംശയം ജെറ്റ് പമ്പുകളുടെ കറണ്ട് കൺസെപ്ഷനെ കുറിച്ചാണ് ആക്ച്വലി ഈ മോട്ടർ നമുക്ക് വൺ എച്ച് പി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മാക്സിമം ഒരു നാലര അഞ്ച് ആംബിയർ കറണ്ട് അതായത് നോർമൽ മോണോബ്ലോ പമ്പിൻ്റെ കറണ്ട് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ കൺസെപ്ഷൻ വരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ അതിൻ്റെ പ്രശ്നം വരുന്നത് അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസിയിലാണ് അതായത് ഈ അഞ്ച് ആംബിയർ അല്ലെങ്കിൽ നാലര ആംബിയർ അഞ്ച് ആംബിയർ കറണ്ട് എടുത്ത് എത്ര വെള്ളം മണിക്കൂറിൽ അതിന് ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു പമ്പ് ഒരു ആറായിരം ലിറ്റർ തരുന്ന സമയത്ത് ഇതിന് ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ലിറ്ററൊക്കെ തരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ പമ്പിംഗ് ടൈം ഒരുപാട് കൂടും അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു പമ്പ് പത്ത് മിനിറ്റ് അടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് ചിലപ്പോൾ മുപ്പതോ നാൽപ്പത്തഞ്ചോ ഒരു മണിക്കൂർ വരെ അതിൻ്റെ പമ്പിംഗ് ടൈം കൂടും അങ്ങനെ നമുക്ക് കറണ്ട് കൂടുതൽ വന്നേക്കാം വന്നേക്കാം എന്നല്ല അങ്ങനെ കറണ്ട് കൂടുതൽ വരും മറിച്ച് ഇത് നമ്മൾ രണ്ട് പമ്പിൻ്റെയും കറണ്ട് കൺസെപ്ഷൻ പെർ അവർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഡിസ്ചാർജ് കമ്പയർ ചെയ്ത്